हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस और ज्योग्राफी के सेशंस को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी का जो कि है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी सेकेंड बैरन आइलैंड लाइज अबाउट वन फोर्टी ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार थर्ड द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इरप्टेड वॉज इन नाइनटीन एंड इट हैज़ रिमेंड इन एक्टिव सेंस दैन तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए दैट इज वन ओनली एंड इसका रीज़न यही है कि बैरन आइलैंड जो है 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर है ना कि ग्रेट निकोबार एंड थर्ड जो लास्ट टाइम हमारा बैरन आइलैंड वॉल कैनो जो इरप्ट हुआ था दैट वॉज नॉट इन 1991 दैट वॉज 2017 सो द नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द चैप्टर इज हमारा चैप्टर यही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स दैट इज चैप्टर नंबर फोर एन क्लास इलेवन ऑफ जोग्राफी तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करते हैं तो हम कंसिडर करते हैं इस चैप्टर में कि हमारे जो ओशंस हैं और हमारा जो कह सकते हैं कॉन्टिनेंट्स हैं वो डिवाइड कैसे हुई तो उसके पीछे जो बहुत ही ज़्यादा मान्यता वाली थ्योरी है या जिस, जिसको वर्ल्डली एक्सेप्टेड या वाइडली एक्सेप्टेड हमने किया है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वो हमने किससे दी हमें किसने दी थी आल्फ्रेड वैगनर ने तो वैगनर जो थे एक जर्मन मीटरोलॉजिस्ट है और उनका ये कहना था कि अर्थ जो थी उसमें पहले एक सिंगल हैंडेड एक बड़ा सा लैंड मार्स था या एक सिंगल कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे हम क्या कहते हैं पैंजिया एंड उसी पैंजिया को चारों तरफ से घेरे हुए था एक लार्ज मास ऑफ ओशन या एक लार्ज सिंगल ओशन जिसे हम बोलते हैं पैंथलेसा ठीक है जी तो 200 मिलियन इयर्स अगो क्या होता है ड्यू टू सम रीजन या ड्यू टू अर्थ प्रोसेसेस क्या होता है कि ये पैंजिया जो है सेपरेट होना शुरू हो जाता है और सेपरेट किस किस में होता है टू लार्ज आइलैंड लॉरेशिया एंड गोंडवना लैंड तो ये दो नॉर्थ एंड साउथ जो हम कह सकते हैं वो डिविजन होनी शुरू हो जाती हैं एंड सिमिलरली जब नॉर्थ एंड साउथ डिवीजन हो गई तो ये लॉरेशिया एंड गोंडवाना जो है वो आपस में फिर से वापस से स्प्लिट होना शुरू हो जाते हैं टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ में इस टाइम पे तो हम देखते हैं कि इस थ्योरी को मान्यता क्यों मिली उसके एविडेंसेस हमें मिले कि बहुत सारे फर्स्ट इज जिग्सोफिट तो हम ये नेक्स्ट पिक्चर देख रहे हैं जिग्सोफिट की अगर हम बात करते हैं तो जिग्सोफिट के अकॉर्डिंगली पैंजिया कुछ ऐसे दिखता था तो एग्जैक्टली exactly वापस से जब हमने इसको वापस फिट करने की जरूरत समझी या देखा तो देखते हैं हम कि साउथ अमेरिका वाला जो एरिया है यहाँ पे अफ्रीका के साथ जुड़ रहा है कहीं ना कहीं तो ये हम देखते हैं कि एशिया का ये वाला पोर्शन जो है वो अफ्रीका के साथ वापस से कहीं ना कहीं जुड़ रहा है तो इट वॉज अ परफेक्ट या कम्प्लीट हम कह सकते हैं जिग्सो सेकेंडली रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशंस जो हम देखते हैं कि जैसे ये जिग्सोफिट के अकॉर्डिंगली हम चेक कर रहे हैं तो ये ब्राज़ील का कोस्ट जो है यहाँ पे जो हमें रॉक्स मिले एग्जैक्टली सेम रॉक्स जो हैं हमें अफ्रीका के आसपास मिले थर्डली टिलिटे इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक फाउंड आउट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर्स तो ग्लेशिएशन के भी सिमिलरली हमें मिले हैं बहुत सारे प्रूफ कि ग्लेशिएशन जो है बॉर्डर्स पे एग्जैक्टली exactly सेम हुई है तो इसी वजह से ग्लेशिएशन की वजह से क्या हुआ बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ये वेजिटेशन फॉर्मेशन के ऊपर भी डिपेंडेंट है या फ्लोरा फोना की बात करें तो इसी वजह से ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वो सही है साथ ही साथ प्लेसर डिपॉजिट्स की बात करते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स यानी कि गोल्ड डिपॉजिट हम देखते हैं गाना में भी हैं एंड द सेम इज इन ब्राजील तो वो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन आ जाती है वहीं पे भी कि गोल्ड uh, और जो गोल्ड की मेटल्स की प्लेसमेंट है हम देख सकते हैं कि इंडिविजुअली वहां पे ही दोनों आपस में हैं जो जिग्सो फिट में इंटायरली फिट हो रहे थे सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसल्स फॉसल्स जो है सेम एग्जैक्टली इंडिया में भी पाए जा रहे हैं और अफ्रीका में भी पाए जा रहे हैं अगेन वील सी दैट कि अफ्रीका और इंडिया जो है यहाँ पे मिल रहे थे तो जिस वजह से फॉसल्स भी हम कह सकते हैं सिमिलर हैं एंड एंड में यही कह सकते हैं कि जिग्सो जो फिट वाली थ्योरी थी या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाली थ्योरी थी वो इसी वजह से ही मानी गई एक्सेप्ट की गई तो इसके रीजंस क्या क्या दिए गए इसके पीछे दो रीजंस दिए गए हमें तो पहला था टाइडल फोर्स तो टाइडल फोर्स क्या होता है टाइड्स क्या होती हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड मून यानी कि ग्रेविटेशनल पुल जब होता है मून का तो उस वजह से टाइड्स कॉज होती हैं तो जब ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो गया एंड साथ ही साथ क्या हुआ 
पोलर फ्लिंग या पोल फ्लिंग भी हम इसे बोलते हैं ये होती है मैक्सिमम जो हम कह सकते हैं इसका है सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होती है यानी कि रोटेशन ऑफ द अर्थ से मैक्सिमम लेना देना है तो इस वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है मैक्सिमम एक्ट करता है अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ तो हम देखते हैं कि सेंटर पर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर पड़ गया था तो जिस वजह से उसे ब्रेक होकर नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ जो है हमारे पैंजा को वो डिवाइड होना पड़ा तो जो ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद फर्दर हम देखते हैं कि और भी क्या क्या रीजन आए कि ये डिवीजन एक्चुअली में हुई तो हुई क्यों तो उसके अंदर हम देखते हैं कन्वेंशनल करंट थ्योरी की भी बात आ जाती है तो कन्वेंशनल करंट थ्योरी ये कहती है कि अर्थ के अंदर भी तो बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है यानी कि बहुत सारे मटीरियल या एलिमेंट्स जो हमारे अर्थ में प्रेजेंट है वो भी तो काफ़ी ज़्यादा हीट या एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं कि हो सकता है इस वजह से भी ये सारी की सारी जो ब्रेकिंग डाउन हुई है पैंजिया की वो भी हो सकती है सिमिलरली हमने फिर चेक किया मिड ओशियानिक रेंजेस को और साथ ही साथ हमने ओशंस के डीप में ड्रिलिंग करी तो हमने ये भी देखा कि बहुत सारे एक्टिव वॉल्कैनोज या वॉल्कैनोज भी पाए गए जिस वजह से क्या होता है अर्थ का एनर्जी रिलीज होती है हम देखते हैं वायलेंट शेकिंग होती है जिस वजह से फर्दर जो है ये डिविजन भी हो सकती थी तो अब ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कुछ डेफिनेशन हैं जो हमें याद रखने की जरूरत है कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन में एक्चुअली में होता क्या क्या है तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन फॉर्म्स द ट्रांजिशन जोन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर्स डीप सी बेसिन एंड इंक्लूड्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप ओशियानिक ट्रेंचेस यानी कि जहाँ से हमारा प्लेन एरिया ओशन का स्टार्ट हो जाता है उससे पहले से लेकर यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से जहाँ से हमारा डीप जो प्लेन एरिया काइंड ऑफ स्टार्ट होना शुरू हो जाता है बिसल प्लेन से पहले वाला क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लेन एरिया है इससे पहले हमारा हल्का सा स्लोप है यहाँ से लेके टिल द प्लेस हमारा जो है ओशन ख़त्म नहीं हो जाता टिल द टाइम इट रीचेज अर्थ तो उसको हम क्या कहेंगे कॉन्टिनेंटल मार्जिन सिमिलरली एबिसल प्लेन वही आ जाती है कि हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन से स्टार्ट होके एक जो सिंपल हम कह सकते हैं कुछ प्लेन एरिया आ जाता है दैट इज Uh, हमारी एबिसल प्लेन सिमिलरली मिड ओशियानिक रेंज की बात करते हैं तो रिज एक तरह से फॉर्म हो जाती है रिज से ही नाम पता लग रहा है कि बीच में क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं या कुछ हम देख रहे हैं एरिया की वजह से बीच में गैप्स आ रहे हैं दो हम क्रैक्स uh, के बीच में यानी कि एक कुछ रीजन uh, है जिसके बीच में uh, हम देखते हैं कि फ्लैंक जोन या फ्रैक्शन प्लेटो बात करते हैं हम इसको कहते हैं टेक्निकल वे में कि वो जब आपस में अलग हो जाते हैं या रिजेस फॉर्म कर देते हैं उसे मिड ओशियानिक रिजिस कहते हैं सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्कैनोज एंड अर्थक्वेक्स की बात करें तो अर्थक्वेक्स और वॉल्कैनोज कहीं ना कहीं कोइंसाइड कर रहे हैं हमारे ओशंस में वो कैसे क्योंकि अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं पैसिफिक रीजन में या रिंग ऑफ फायर की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा कि जब ओशन ड्रिलिंग करी या फिर हम कहते हैं कि ओशन जो हमने देखे तो उसमें ये चीज़ पाएगी कि जो अर्थक्वेक्स हैं आ रहे हैं ओशंस में काफ़ी फ्रीकुंटली दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वॉल्कैनिक इराप्शन जो हो रही हैं तो सिमिलरली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बात करते हैं हम द रिम रिम ऑफ द पैसिफिक इज ऑल्सो कॉल्ड रिम ऑफ फायर ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव वॉल्कैनिक एरियाज तो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि अर्थक्वेक्स और वॉल्कैनोज जो है कहीं ना कहीं को कर रहे हैं आपस में हैंड इन हैंड चलते हैं इन ओशन या मिड ओशियानिक रेंजेस जिसकी वजह से रिजिस भी बनी होंगी सिमिलरली एनर्जी रिलीज हुई होगी जिस वजह से हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अगेन प्रूव होती है बिल्कुल ही करेक्ट तो हम देखते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है तो मैं आपको पहले पढ़ने से पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ ये चीज़ कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग नाम से ही पता लग रहा है कि हमारा जो सी फ्लोर है वो कॉन्टीन्यूसली जो है मूवमेंट में रहता है या स्प्रेड होता रहता है ये है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट और उसके रीजन जानेंगे अब ये तो हम पढ़ लेते हैं एक बार कॉन्स्टेंट इराप्शन एट द क्रेस्ट ऑफ ओशियानिक रिजेस कॉजेज द रप्चर ऑफ ओशियानिक क्रस्ट एंड दस न्यू लावा वेजेज आउट पुशिंग द ओशियानिक क्रस्ट ऑन आई द साइड द ओशन फ्लोर दस स्प्रेड्स ही फर्दर मैंशन दैट द ओशन फ्लोर दैट गेट्स पुश ड्यू टू वॉल्कैनिक इराप्शन आर द एट द क्रेस्ट सिंक्स डाउन एट द ओशियानिक ट्रेंचेज एंड गेट्स कंज्यूम्ड तो वही है कि जो वॉल्कैनो जब इरप्ट होता है ओशन के बीच में तो हमारा जो क्रस्ट है या जो ओशियानिक हम क्रस्ट कह सकते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती है और लावा जैसे ही बाहर आता है तो वो जो क्रस्ट है साइड पे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं चली जाती है या शिफ्ट हो जाती है जिस वजह से क्या होता है सी फ्लो स्प्रेड होना शुरू हो जाता है सो ऑल अलॉन्ग द मिड ओशियानिक रिजेज वॉल्कैनिक इराप्शन आर कॉमन एंड दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा टू द सर्फेस ऑफ दिस एरिया अगेन ल
on either sides of the crest show remarkable similarities in terms of period of formation, chemical composition and magnetic properties. Again, this thing is an important concept. That is why we say that when we have Pangea or our distribute, hua, to due to volcanic eruption, if it happens, then the lava that came out of the beach and the plates or the continents that are separated from the beach, then we see that the crust of both continents that have been crushed, the crust of both continents that have been different, the similarities in chemical components and physical components are very similar to which we say continental drift theory if we say it is true similarly the age of the rocks increases at as one moves away from the crest the crest is different so the obvious thing is that its life will increase because it will not come in contact with lava and the ocean crust rocks are much younger than the continental rocks because the continental rocks and oceanic crust rocks are much younger because we are saying that the constant changes are happening in the ocean or the sea floor is spreading more as compared to our continental floor so the deep trenches have deep seated earthquake occurrences while in the mid oceanic ridge areas quake foci have shallow depths we are seeing that we have also talked about that our land or our earth's crust कम है या फिर कम उसका हम कह सकते हैं डेप्थ है इन द ओशंस आस कंपेयर टू द लैंड तो सिमिलरली ये यही बात हमें एक्सप्लेन कर रहा है तो हम देख लेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स तो इस थ्योरी के अंडर यही बताया गया कि हमारी अर्थ जो है बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स जो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट कर रही हैं उसके अंदर डिवाइडेड है तो पढ़ लेते हैं द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक प्रपोजेज दैट अर्थ लिथोस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू सेवन मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स यंग फोल्ड माउंटेन रिजेस ट्रेंचेज एंड और फॉल्स अराउंड दीज मेजर प्लेट्स इसको डिफ्रेंसिएशन किस किस से मिली ट्रेंचेज से यंग फोल्ड माउंटेन या रिजेज वगैरह इन सब से ये सेपरेट हो रही हैं These plates have been constantly moving over the globe throughout the history of the earth. Continents are a part of the plate and what moves is the plate. Exactly the same thing is that our continents or our land mass are on tectonic plates on tectonic plates. And they are on tectonic plates. And they are on the lithosphere. All the plates without exception have moved in the geological past and shall continue to move further in the future. As well as they will continuously in a moving position. And Pangea was a result of conversion converging of different continental masses that were part of one or the other plates. So, we will learn that continental mass of Pangea is converging. What is the concept of Pangea? We will see it in the next one. So, we talk about types of plate boundaries. So, what is divergent boundary? Divergent boundary is that new crust is generated as plates pull away from each other. If you move in the opposite direction, then what is divergent plates? And second is convergent boundaries. Crust is destroyed at one plate divided under the another. Again, we are seeing here, if we talk about convergent plate, then when we shift the one plate under the other plate, then what is our convergent boundaries? बाउंड्रीज फॉर्म हो जाती हैं और सिमिलरली जो एरिया है हम के देखते हैं या ऊपर वाली साइड जिसके साथ वो टकरा के ऊपर जाती है वहाँ पे हमारी रिजिस की फॉर्मेशन हो जाती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्रस्ट इज नाइडर प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉयड्स एट द प्लेट्स लाइट हॉरिजॉन्टली यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ही एक दूसरे क्योंकि फ्लोटिंग पोजिशन में है कॉन्स्टेंट तो है नहीं है कंटिन्यूसली हिल रही हैं तो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कह सकते हैं निकल जाती है क्रॉस होकर निकल जाती है ना आपस में टकराती है ना कोई इशू रहता है तो हमारे पास सेवन मेजर प्लेट्स हैं उन प्लेट्स का क्या नाम है अफ्रीकन एंटार्कटिक यूरेशियन नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन इंडियन ऑस्ट्रेलियन एंड पैसिफिक प्लेट्स और माइनर प्लेट्स जो हैं अरेबियन कैरेबियन नास्का एंड स्कॉशिया प्लेट्स तो इस चैप्टर में इतना ही तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2018 यूपीएससी टाइड्स अकर इन द ओशंस एंड सीज ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ग्रैविटेशनल फोर्स ऑफ द सन सेकंड ग्रैविटेशनल फोर्स ऑफ द मून थर्ड सेंट्रीव्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आंसर के साथ टिल देन थैंक यू सो मच